సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బీ నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బీ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీ రివ్యూ మార్వెల్ స్టూడియోస్ నుంచి వస్తున్న ఫస్ట్ లేడీ సూపర్ హీరో సినిమా ఈ కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీ జనరల్ గా మార్వెల్ స్టూడియోస్ నుంచి ఒక సినిమా వస్తుంది అంటేనే మూవీ లవర్స్ లో చాలా పెద్ద క్రేజ్ కనపడుతుంది దానికి తోటి ఈ సినిమాని మార్వెల్ స్టూడియోస్ ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో ప్రమోట్ చేసింది దాంతో కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీ పై చాలా పెద్ద అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి సినిమా ఈ వారం థియేటర్లోకి వచ్చింది మరి కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే కథా నేపథ్యం భూమి మీద పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో నడుస్తున్నట్టు చూపించినప్పటికీ అప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు భూమి మీద ఉన్న మనుషులకి పెద్ద పరిచయం లేదు కానీ విశ్వంలో ఉన్న కొన్ని గ్రహాల మధ్య పెద్ద యుద్ధమే నడుస్తుంది హలా అనే ఒక గ్రహం ఉంది ఆ గ్రహవాసుల్ని క్రీస్ అంటారు క్రీస్ వాసులు మరో గ్రహానికి చెందిన స్క్రల్స్ అనే జీవుల మీద పెద్ద యుద్ధాన్నే చేస్తా ఉంటాయి మన హీరోయిన్ క్రీస్ వాసుల్ తో కలిసిపోయింది ఆవిడ దగ్గర చాలా పవర్స్ ఉన్నాయి పోతే హీరోయిన్ పరిస్థితి ఏమిటి అంటే గతం గుర్తు లేదు హలా గ్రహం మీద ఉంది కాబట్టి తను కూడా ఒక క్రీస్ అని అనుకుంటా ఉంటది తన శక్తి సామర్థ్యాలని నిరూపించుకుని స్క్రల్స్ మీద పోరాడే వార్ టీమ్ లో తను కూడా ఒక మెంబర్ అవుతుంది ఒక అటాక్ కి వెళ్తుంది స్క్రల్స్ ఆవిడ్ని పట్టుకుంటారు పట్టుకుని బంధించి ఆవిడ నుండి కొన్ని నిజాలు రాబడతా ఉంటారు ఇంకా స్క్రల్స్ కి హీరోయిన్ తో పని ఉంటది కానీ చాకచక్యంగా తను తప్పించుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయి భూమి మీదకు వస్తుంది స్క్రల్స్ కూడా తనని వెంబడిస్తూ భూమి మీదకు వస్తాయి భూమి మీదకు వచ్చిన తర్వాత హీరోయిన్ కి కొన్ని అనూహ్యమైన నిజాలు తెలుస్తా ఉంటాయి తను మర్చిపోయిన గతానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు కూడా తెలుస్తా ఉంటాయి ఆ పైన తను ఒక విచిత్రమైన పద్మ వ్యూహంలో చిక్కుకుపోయి ఉందని తెలుసుకుంటది అసలు నిజాలని అర్థం చేసుకుని తన లోపల ఉన్న నిజమైన బలాన్ని బయటకు తీసి కెప్టెన్ మార్వెల్ ఎలా అయింది ఆమె అన్నదే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీకి బాగా హడావిడి చేశారు మంచిగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని పెంచారు పోతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి తగ్గ స్టఫ్ అయితే సినిమాలో ఉన్నట్టు అనిపించలేదు ఈ మధ్యన వచ్చిన ఇంతకు ముందు వచ్చిన చాలా ఇంగ్లీష్ మూవీస్ రెఫరెన్స్ లు ఈ సినిమాలో చాలానే కనిపిస్తాయి స్టార్ వార్స్ గార్డియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీ అలాగే రీసెంట్ గా వచ్చిన అలీత ఈ మూవీలకి సంబంధించిన రెఫరెన్స్ లు చాలా ఈ కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీలో కనిపిస్తాయి రెఫరెన్స్ లు ఉండొచ్చు అలాంటి పాయింట్ నే తీసుకుని మళ్లీ సినిమాగా చెప్పొచ్చు కానీ అలా చెప్తున్నప్పుడు కథలో దమ్ముండాలి ఈ సినిమాలో ఉన్న కథలో అలాంటి దమ్ము కనిపించదు ఎంగేజింగ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటది సింపుల్ కథనే తిరగమరగలేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు కానీ సరిగ్గా కథను పట్టుకుంటే చాలా లైట్ అనిపించేస్తుంది ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలి అంటే మన కళ్యాణ్ రామ్ యాక్ట్ చేసిన ఓం అనే సినిమా ఉంది చాలా పెద్ద ప్లాప్ అతని కెరియర్ లోనే ఆ సినిమా తరహాలోనే ఈ సినిమాలో ఉన్న కథ ఉంటది ఇతర గ్రహాలు గ్రహాంతర వాసులు అంటూ కథలో ఉన్న నేపథ్యం వేరు కానీ దాదాపుగా ఓం కథకి సిమిలర్ కథే ఈ కెప్టెన్ మార్వెల్ కథ నేపథ్యం విషయంగా హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ విషయంగా చూసుకుంటే మాత్రం అలీత మూవీలో ఉన్న హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కి ఈ సినిమాలో ఉన్న హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి సిమిలారిటీస్ ఉన్నప్పటికీ అలీత మూవీలో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి మంచి కిక్ ఉంటది కానీ ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అంత థ్రిల్ చేయో వీడియో గేమ్స్ లా ఉంటాయి వీడియో గేమ్స్ ఆడతంటే కిక్ గాని చూస్తుంటే ఏమంత కిక్ ఉంటది అలాగే చెప్పుకోవచ్చు హాలీవుడ్ లో మార్వెల్ సూపర్ హీరోలకి పెద్ద కాంపిటేటర్ డీసీ సూపర్ హీరోస్ డీసీ కామిక్స్ వాళ్ళే ఫస్ట్ లేడీ సూపర్ హీరో ని పట్టుకొచ్చారు వండర్ ఉమెన్ రూపంలో వందర్ ఉమెన్ కి పోటీగానే కెప్టెన్ మార్వెల్ ని తీసుకొచ్చారు అనుకోవచ్చు కంపేర్ చేసుకుని చూసుకుంటే సినిమాల పరంగా క్యారెక్టరైజేషన్ పరంగా కంపేర్ చేసుకుని చూసుకుంటే వండర్ ఉమెన్ చాలా బాగుంది అనిపించింది వండర్ ఉమెన్ తో కాకపోయినా మార్వెల్ స్టూడియోస్ వాళ్లే రూపొందించిన మిగతా సూపర్ హీరోల సినిమాలతో పోల్చుకుని చూసినా కొంచెం యావరేజ్ గా ఉన్న స్టోరీని ఈ కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీలో ఉన్న కథ అని చెప్పుకోవచ్చు పోతే ఈ సినిమాతోనే వాళ్ళు ఆపేసే ఆలోచనలో లేరు సీక్వెన్స్ కూడా చాలా ఆలోచనలు అలా వదిలిపెట్టేసే ఈ సినిమాని ముగించారు అక్కడ వరకే కాదు సినిమా ఎండింగ్ లో రోలింగ్ టైటిల్స్ తర్వాత మరో స్పెషల్ విషయాన్ని కూడా రివీల్ చేశారు కెప్టెన్ మార్వెల్ నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మళ్లీ థియేటర్స్ కి వచ్చి సందడి చేయనుంది ఎలా అంటే నేనైతే సమాధానం చెప్పను కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీ చూస్తే ఎండ్ లో మీకే అర్థం అవుద్ది అప్పటి వరకు మాత్రం ఇది సస్పెన్స్ తప్పకుండా బయటకు వస్తుంది అప్పుడు తెలుసుకునే సర్ప్రైజ్ అవ్వండి ఓవరాల్ గా అయితే కెప్టెన్ మార్వెల్ మూవీ మరీ పూర్ సినిమా అయితే కాదు కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి తగ్గట్టు ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే అందించలేదు ఈ సినిమా ఇలాంటి
ఎల్ జాక్సన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఆయన కామెడీ టైమింగ్స్ ని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న కామెడీ బిట్స్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చిత్రంగా అనిపిస్తుంది మనమే కాదు హాలీవుడ్ వాళ్ళు కూడా ఒకే రకమైన కథలతో మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమాలు తీస్తున్నారు అని ఆ సినిమాల్ని ఆ కథల్ని చూసి గొప్ప అనుకుంటున్నాం కానీ అసలు సిసలు అయిన గొప్ప మన సినిమాల్లోనే ఉంది ఇప్పుడు సినిమాల్లో కాదు మన పాత సినిమాల్లో ఏం చేస్తున్నారు హాలీవుడ్ వాళ్ళు కొంచెం సైన్స్ ని బేస్ చేసుకుని గ్రహాంతర వాసులు గ్రహాల మీద జీవనం వాళ్ళ మధ్య ఫైటింగ్ అంటూ ఏవేవో కల్పిస్తున్నారు అదంతా నిజం కాదు కేవలం ఫిక్షన్ అలాంటి ఫిక్షన్ మాయల్ని మన పాత తరం మేధావులు ఎప్పుడో చేసి పెట్టారు మన పురాణాల్లోనూ చాలా మంచి మంచి పుస్తకాల్లోనూ వాటిని బేస్ చేసుకునే తెలుగులో ఎన్ని జానపద చిత్రాలు వచ్చాయి హాలీవుడ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ గ్రహం ఈ గ్రహం అంటూ ఏవేవో చెప్పుకొస్తున్నారు కానీ మన వాళ్ళు ఎప్పుడో పాతాళ లోకం నాగలోకం భూలోకం దేవలోకం అంటూ ఎన్నో లోకాలని కల్పితంగా సృష్టించారు ఆ రెఫరెన్స్ తీసుకోవటం మర్చిపోతున్నాం ఆ కల్పితంలో ఉన్న మ్యాజిక్ ని పట్టుకోవటం మర్చిపోతున్నాం వాళ్లే ఏదో గొప్పగా ఆలోచన చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాం ఏం కాదు మన పురాణాలని సరిగ్గా దుమ్ము దులిపితే ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని చూసి హాలీవుడ్ వాళ్ళు కూడా నోరెళ్లబడతారు జానపద చిత్రాలు మాయలు మంత్రాలు చిత్రాలని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశాం కరెక్ట్ కాదే రిఫరెన్స్ తీసుకుని మన పురాణాలు వెతికి మంచి కథలు పట్టుకుంటే చాలా పెద్ద పోటీ ఇవ్వచ్చు హాలీవుడ్ లో ఉన్న సూపర్ హీరోల సినిమాలన్నింటికి చూద్దాం ఈ విషయానికి సంబంధించి తెలుగులో ఎప్పుడైనా కొత్త ప్రారంభం ఉంటుందేమో లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ మూవీ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ నెంబర్ టూ ని బయటికి వదిలారు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ ట్రైలర్ టూ ని బయటకు పట్టుకొచ్చారు ఈ సినిమాని మార్చ్ ఇరవై రెండున రిలీజ్ చేసే సన్నాహాల్లో మూవీ టీమ్ ఉందని తెలుస్తుంది ఇంతకు ముందే లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ మూవీ ట్రైలర్ వన్ బయటకు వచ్చింది ఆ ట్రైలర్ చూస్తే మహామనిషి ఎన్టీఆర్ మానసిక వ్యధ హైలైట్ గా కనిపించింది ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ట్రైలర్ చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ని టార్గెట్ చేయటమే ప్రధానమైన అంశంగా కనిపించింది ట్రైలర్ అంతా కూడా మేజర్ ఫోకస్ ఆ క్యారెక్టర్ పైనే ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ కి సంబంధించిన నెగిటివ్ షేడ్ నే ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఈ ట్రైలర్ ని కట్ చేశారు పూర్తిగా ఒక విలన్ ని చూపించినట్టే ట్రైలర్ లో ఆ క్యారెక్టర్ ని హైలైట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా నొచ్చుకునే అంశాలు ఈ ట్రైలర్ లో ఉన్నాయి ఆ పైన లక్ష్మీ పార్వతి క్యారెక్టర్ ని మాత్రం సూపర్ పాజిటివ్ వే లో హైలైట్ చేసుకుంటా వచ్చారు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అర్థమైపోయింది మహామనిషి ఎన్టీఆర్ మీద మమకారంతో కాదు ఈ సినిమాని తీస్తుంది నారా చంద్రబాబు నాయుడు ని ఎండగట్టడానికే ఈ సినిమా తీస్తున్నారు అని పాపం ఎన్టీఆర్ చివరి దశలోనూ విపరీతంగా నలిగిపోయారు ఇప్పుడు కూడా ఆయన కథని ఎవరి స్వార్థానికి వాళ్ళు ఇష్టారీతను వాడుకుంటున్నారు ఈ సినిమాలో కూడా పొలిటికల్ యాంగిల్ చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఈ సినిమాని రెగ్యులర్ మూవీ లవర్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఖచ్చితంగా చెప్పలేని పరిస్థితి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి యాంటీగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ సినిమా కోసం ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారని అర్థం అవుతుంది కానీ చిత్రమైన విషయం ఏమిటి అంటే లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ మూవీ ఫస్ట్ ట్రైలర్ బయటకు వచ్చినప్పుడే ఎన్టీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అభిమానులు ఆ ట్రైలర్ కు సంబంధించి సీరియస్ గా రియాక్ట్ అవుతారు అనిపించింది కానీ ఎవరు కూడా ఆ ట్రైలర్ ని పెద్ద సీరియస్ గా పట్టించుకున్నట్టే అనిపించలేదు స్ట్రాటజిక్ సైలెన్స్ నే పాటించారు అందరూ ఎక్కడో ఒక సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న ఒక మాటను పట్టుకుని ఇండైరెక్ట్ గా ఆర్జీవీకే వార్నింగ్ ఇచ్చారు అని హడావిడి చేయడానికి ట్రై చేశారు కానీ ఎక్కడా కూడా దానికి సపోర్ట్ రాలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు కానీ నందమూరి ఫ్యామిలీ అభిమానులు కానీ ఎక్కడా కూడా ఈ సినిమా గురించి సీరియస్ గా వాదనలకి దిక్కుండానే ఉండిపోయారు ఆర్జీవి ట్వీట్లతోనూ పోస్టర్స్ లో రకరకాలుగా రెచ్చగొట్టే కొటేషన్లతోనూ ఎన్ని రకాలుగా కవిస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళు మాత్రం ఏ విధంగానూ స్పందించడం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు కానీ నందమూరి ఫ్యామిలీ సభ్యులు కానీ ఏదో రకంగా స్పందించినా లేకపోతే ఏ విధంగానైనా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేసిన సినిమాకి చాలా పెద్ద పబ్లిసిటీ అవుద్ది అది ఇష్టం లేక ఆర్జీవీ గురించి సినిమా గురించి పట్టించుకోనట్టే వ్యవహరిస్తున్నారు వాళ్ళు అని అనుకోవచ్చు కానీ ఆర్జీవీ మాత్రం వీలు మేర డెప్త్ కెళ్లి సహనాన్ని పరీక్షిస్తానే వస్తున్నారు వాళ్ళు సహనంతో ఇదే మాదిరి ఉంటే మాత్రం సినిమాకి ప్లస్ అయ్యేది చాలా తక్కువే ఆర్జీవీ పెడుతున్న కామెంట్స్ ని బట్టి చూస్తే ఆయన వివాదాన్నే కోరుకుంటున్నారు అని అర్థమవుతుంది వివాదం మొదలైతే మాత్రం చాలా పెద్ద రచ్చ జరుగుతుంది
జరుగుద్ది తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు స్పందించకపోతే ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళకి స్పందించడానికి ఏమీ ఉండదు వీళ్ళు స్పందించారంటే మాత్రం వాళ్ళకి స్పందించడానికి బోళ్ళంత అవకాశం దొరుకుద్ది సో చాలా పెద్ద లెక్కే ఉంది ఇక్కడ ఇప్పటికైతే అంత కూల్ గానే ఉంది సినిమా రిలీజ్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ